ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أولا شنوان دوها جناب محمد قربان علي ودلغري عشان تك جانتي جيسن जे समाज दुर्नीति पैसा भातर खिलिमिली हार कारण बाड़ी कुरबानी पशु जब करते चाह तो एक क्षेत्र में बाड़ी पशु जब करी तो कुरबानी है कि ना तत्संगे जानते चेसन जो माँस निजे आत्मयन एवं पाड़ा प्रतिबी जरा गरीब मिशन रही है तरह मध्य वितरण करी ता चलो कि ना से विषय चेसन الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد جي شنواني تو بھائي جي تو قرباني حد سي اكتي عبادت تاي اي عبادت تير كسو نيوم نيتي رئي سي جي كونو عبادت حق ناكنو شي عبادت جو دي شي عبادت تير مدد جو دي دو تي شرطو پاوا نا جاي تالي شي عبادت رب العالمين اكسو قرآن جو کنا پرتم شرطو حلو اخلاص دي تيو شرطو حلو اي شي کاشتي अल्लाह एवं अल्लाह रसूल अली सलातुसलाम जी भावे कोरार जन्नो बाज जी भावे कुरसन शे मतो भावे उन्हों शरण कोरा एवं शे भावे ताकाज कोरा ऐसा हलो नियम ताई कुर्बानी होती है एक टी एबादोत अल्लाह रसूल अली सलातुसलाम जी भावे कुर्बानी कोरा निर्देश दिए सन शे भावे ही कुर्बानी आमादर के कुर्ता बाड़ीते जो दिक्कत जबो करे हालाल करे ता चोल बे की ना ये विषय उलामा क्रम गुन बोलें जे इधर मायदाने कुर्बानी पोषो जबो करा मुस्ताहब बा उत्तम बोले सन इधर मायदाने जो दी के वो कुर्बानी करे शेठा के उत्तम बला है सन किंतु आमादेत दर्शे वने के लिए धारणा जे कुर्बानी पोषो इधर मजने नियेगी है कुर्बानी ना करले जब ना करले तार कुर्बानी हो बना इटा भूल धरोना इटा भूल धरोना तबे कुरान एवं सही हदीस के पढ़ जालो सुना करे बोला मैं मुहाक्के किंगों ने कथा पोरिशकर बोले सेन जे कुर्बानी पोषो इधर मजने जब करा होच्छे उत्तम तबे पढ़ते के नीज नी सुविधा ओन जे जेखने जॉब कर बे, शेखने ही चल बे कुनो समस्या नहीं। तब एक ता जने शेखने आमदर ख्याल रखा उचित, जन आम्रा पुरी बेश के नष्टो ना करी, एवं जेखने शेखने जनो आबोर जोना जनो ना फेली, एवं जेखने शेखने मानुषेर चला फिरा करा रास्ता है, जो दिक्यो कुर्बानी पोषो जॉब करे, शेखने मानुषेर विश्राम ने बोशे बाद में रास्ता रास्ता गाड़े एक लोग जगह थे कुर्बानी पोषो जब वो ना कराए भालो तब है जो दिवाली थे एक उन्होंने विशेष जगह था के कुर्बानी पोषो जब वो करार जन्नो एवं तार पर शिड़ा के जो दिपोरिशकर कर दावा है जाते कुनो समस्या ना है तब है इधर मायदाने पोषो जब वो करा उत्तम जबान हदीस के मध्य से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तीन नीज ग्रहण थे दो टी हदीस हैं नसन अन्नाफ़े कहल कहन अब्दुल्ला यन हरो फिल मनहर कहल उबदुल्ला यानी मनहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम नाफ़े रज़न से बोलने तो तीन बोले जब अब्दुल्ला रद्दियल्लाह तलानु कुर्बानी कर जाएगा कुर्बानी कोटें उबदुल्ला � इमाम बुखारी ये हदीस चैनल पर है आरक्ट के हदीस हैं नसन शिटा हलो ए जे अन्ना फे अन्ना बना उमर रज़ियल्लाह न हुमा अख़बर हो काल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद बहु वयन हरो बिल मुसल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाह न मते बोलनी तो तिनी बोलें जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व एवं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मजने की कोटन पुरवानी पोषो जवाई कोटन ताले बोझा गलो जब बाकी सहवाय करामगोन तिनारा तिना निज बाड़ी थे पोषो पुरवानी कोरसन जवाई कोरसन तो जय होक मुठ कथा हलो ऐ 
যে ঈদগার ময়দানে পশু জবাই করা উত্তম এর বিপরীতে যে যেখানে যার সুবিধা সেখানে সে পশু জবা করতে পারে কোনো সমস্যা নাই জায়জ আছে তবে সাধারণ রাস্তাঘাটে যেখানে মানুষ সর্বদাই চলাফেরা করে বা মানুষের কষ্ট হবে এমন জায়গায় পশু কুরবানি করা থেকে বিরত থাকা উচিত দ্বিতীয় কথা হলো এই যে সমাজে যখন মানুষ একসাথে বসবাস করে ওঠা বসা করে চলাফেরা করে সেখানে দুর্নীতি হতেই পারে হিসাব নিকাশ নিয়ে খেলিমিলি হতেই পারে তার অর্থ এই না যে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে থাকা এবং পৃথকভাবে চলাফেরা করা তাদের সাথে ওঠা বসা না করা তাদের সাথে নামাজে সে শরিক না হওয়া এটা ভুল ধারণা এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো এই যে নিজেকে সংশোধনের পথে রেখে সঠিক পথে পরিচালিত করার পর যারা সঠিক পথে নাই যারা হিসাব নিকাশ নিয়ে খেলিমিলি করে দুর্নীতি করে তাদেরকে হেকমতের সাথে কৌশলে তাদেরকে বোঝানোর প্রয়োজন তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকবে হয়তো একদিন তারা উপদেশ মেনে নেবে কিন্তু দুর্নীতি ও খেলিমিলিকে কেন্দ্র করে মসজিদ আলাদা করে নেওয়া ঈদগার মাঠ আলাদা করে নেওয়া বা পশু পৃথকভাবে জবাই করা এটা ঠিক হবে না এটা ঠিক হবে না যেহেতু যার যার আমল তার তার কাছে কেউ কারো বোঝা বহন করবে না তাই এই ক্ষেত্রে যেহেতু বাড়িতে পশু জবাই করা বা হালাল করা যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নাই আপনি করতে পারেন কিন্তু সেটাকে কেন্দ্র করে টার্গেট করে আপনি একাই এক জায়গায় কুরবানি করবেন এটা থেকে বিরত থাকাটাই ভালো একসঙ্গে ভাতৃত্ববোধ বজিয়ে রেখে ঐক্যতা বজিয়ে রেখে চলাই উত্তম এই ক্ষেত্রে আরেকটা কথা হলো এই যে সামাজিক আকারে যদি যদি কোনো এক জায়গায় কুরবানি পশু জবাই করার জন্য জায়গাকে নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেখানেই পশু কুরবানি করা উচিত জবা করা উচিত যাতে করে রাস্তাঘাট বা অন্য জায়গা নোংরা না হয় অপরিষ্কার না হয় অপবিত্র না হয় এই ক্ষেত্রে খেয়াল রেখে যদি সামাজিক আকারে কোনো একটি জায়গা নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেখানেই পশু জবাই করা উচিত তৃতীয় কথা হলো এই যে কোরবানি করার পর যে মাংস কথা বলা হয়েছে এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা সূরা হজের 36 নম্বর আয়াতে এবং 28 নম্বর আয়াতে কোরবানি মাংসের বিধান সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা সূরাতুল হজের 36 নম্বর আয়াতে বলেন ফাকুলু মিনহা ওয়া আতিমুল কানিআ ওয়াল মুআতার আল্লাহ সুবহান এই আয়াতের মধ্যে বলেন যে তোমরা সেখান থেকে আহার করো এবং আহার করাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ফকির মিসকিনদেরকেও খাওয়াও তো এই আয়াত থেকে ওলামা ইকরামগুন বলেন যে এই আয়াতকে সামনে রেখে কেউ কেউ বলেছেন যে কুরবানি মাংস যে ব্যক্তি কুরবানি করবে তার কুরবানির মাংস খাওয়া ওয়াজেব তবে অধিকাংশ জমহুর ওলামার নিকটে কুরবানির গোস্ত নিজে খাওয়া বা কুরবানি যে ব্যক্তি করে তার জন্য জরুরি না বরং মুস্তাহাব এবং জায়েজ তবে কুরবানি যে ব্যক্তি করবে তা সেই কুরবানি পশু মাংস খাওয়া উত্তম এবং কোন ব্যক্তি যদি কুরবানির সমস্ত মাংসকে বিলি করে দেয় বিতরণ করে দেয় কোনো কিছু যদি না খায় তাতেও কোনো অসুবিধা নাই তো যাই হোক মোট কথা হল এই যে এই আয়াতের দ্বারা কেউ কেউ এই কথা বলার চেষ্টা করেছেন যে কুরবানির মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করা উচিত এক ভাগ নিজে খাওয়ার জন্য দ্বিতীয় ভাগ আত্মীয় স্বজনদের জন্য তৃতীয় ভাগ হলো যারা গরিব মিসকিন সমাজের অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং এই কথার সমর্থনে সাই বুখারি হাদিস সাই মুসলিমের হাদিস তুলে ধরা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানির মাংস রাখতে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমাদেরকে অনুমতি দিতেছি যে তোমরা খাও প্রয়োজন মতো জমা রাখো অন্য একটি হাদিস এসছে যে খাও কুলু ফাকুলু ও সাদ্দাকু অদ্যাখেরু খাও সাদকা করো জমা রাখো 
আরেকটি যেটা বাতে এসছে খাও খাওয়াও এবং সাদকা করো তো কেউ কেউ দুবাক করার কথা বলেন এবং অর্ধেক নিজের জন্য আর বাকি অর্ধেক সাদকার জন্য এর দলিল আল্লাহ সুবহান ও তালা সুরা হাজার আঠাশ নম্বর আয়তে বলেন ফাকুল মিনহা ও আত আমুল বা ইসাল ফাকির তোমরা তা থেকে আহার করো এবং যারা দুস্ত অভাবগ্রস্তকে আহার করাও এই আয়াত থেকে তিনার এক কথা দলিল নিয়ে থাকেন কিন্তু সঠিক কথা হল এই যে কোনো আয়াত বা হাদিস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত না যে কোরবানি মাংসকে দু ভাগেই ভাগ করতে হবে অথবা তিন ভাগেই ভাগ করতে হবে এ কথা ঠিক না বরং কোরবানি মাংস নিজেরা খাবে এবং খাওয়াবে এটাই হচ্ছে মূল কথা তবে কেউ কেউ এ কথাকে পছন্দ করেছেন যে কোরবানি মাংস তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের জন্য আরেক ভাগ সমাজের অভাবগ্রস্তদের মানুষের জন্য কিন্তু এটা জরুরি না বা এটা আবশ্যক না তাই তাহলে বোঝা গেল যে কোরবানির মাংস খাবে এবং খাওয়াবে এটাই হচ্ছে মূল এটাই হচ্ছে মূল এই ক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলার ইচ্ছা ছিল সেটা হলো এই যে আমাদের দেশে দেখা যায় যে কোরবানি মাংসকে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য নিয়ে আসে আরেক ভাগ আত্মীয় স্বজনদের জন্য আরেক ভাগ সামাজিক আকারে সেখানে দিয়ে আসা হয়ে থাকে এইখানে আমাদের পরিবেশে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনারা কি করেন সেই যে এক ভাগ দিয়ে আসা হলো চাহে সেটা আমরা সাদকা হিসেবে দিয়ে আসি বা কাউকে হাদিয়ে দেওয়ার জন্যই দিয়ে আসি এই মাংস তিনারা কি করেন সম্পূর্ণ মাংসকে একত্রিত করে যারা কুরবানি দিয়েছেন তাদেরকে এক ভাগ দেওয়া হয়ে থাকে এবং যারা কুরবানি দিতে পারেন নাই তাদেরকে দুই ভাগ করে দেওয়া হয়ে থাকে এইটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত এটা আমাদেরকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওলামায় মহাকিনগণ এ কথা পরিষ্কার বলেছেন যদি সেটা সাদকা হিসেবে দিয়ে আসা হয়ে থাকে তো যে ব্যক্তি সাদকা করবে সেই সাদকা নিজে খেতে পারে না এটা তার জন্য হারাম দ্বিতীয় কথা হলো এই যদি সেটা উপহার হিসাবে বা হাদিয়া স্বরূপ গরিব মিসকিনদের জন্য দিয়ে আসা হয়ে থাকে তদরও কাহাকে হাদিয়া দেওয়ার পর সেই জিনিসটা নিজে বক্ষণ করাও হারাম তার দলিল সাহিব বুখারি সাহিব মুসলিমের হাদিস আনিম আব্বাস রাসুল্লাহ আল্লাহ রসুল আলি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয় সে ব্যক্তি ওই কুকুরের মতো যে বমি করে তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে অফি রওয়াতেন অন্য একটি রাতে এসছে যে ব্যক্তি সাতকার মাল ফেরত নেয় অর্থাৎ সাতকা করার পরে সেই মালটি আবার পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ ঠিক ওই কুকুরের মতো যে বমি করে তারপর আবার তা বক্কন করে ওফি রওয়া অন্য একটি বর্ণনা এসছে যে দান করে ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি বমি করে পুনর্বক্ষণকারীর মতো তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এই কুরবানির মাংস যে এক ভাগ আমরা সমাজে দিয়ে আসি চাহে সেটা সাতকার নিয়তি দিয়ে এসে থাকি চাহে সেটা হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে এসে থাকি কোনো অবস্থাতেই সেই মাংস নিজেরা গ্রহণ করতে পারে না ভক্ষণ করতে পারে না সেটা হারাম সেটা হারাম বরং নিজে বমি করে সেই বমি চেটে খাওয়ার সাথে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে অথবা ওই কুকুরের মতো যে বমি করে তারপর সে আবার সে বমি চেটে চেটে খেয়ে ফেলে তাহলে এটা কত বড় মারাত্মক জিনিস হয়তো আমরা সমাজে এটা কোনো দিন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি নাই মাংস দিয়ে থাকি এবং সেটা ভাগ করে আবার নিয়ে এসে সবাই সমান হারে খেয়ে থাকি এটা ইসলামে হারাম তাই এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস করা যেতে পারে সেটা হলো এই যারা মসজিদের ইমাম বা সমাজে সমাজের দায়িত্ব তাদের এই ক্ষেত্রে করণীয় হল এই যে কয়েক সমাজের ইমাম এবং সর্দার একত্রিত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত আসা উচিত 
যে যেহেতু আমরা এটা বহু আগে থেকে করে আসছি তো এটাকে একটা কাজ করা যাক সেটা হলো এই যে যারা কোরবানির মাংস এখানে দিয়ে যায় সেই মাংসটা আমরা শুধু ওই সমস্ত মানুষদেরকে দেব যারা কোরবানি দিতে পারে নাই বা যারা গরিব মিসকিন শুধু তাদেরকেই দেব এই উদ্দেশ্য যদি জমা করা হয়ে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই কথাটা আবার বলছি যে কয়েক সমাজের ইমাম এবং সর্দার একত্রিত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে আমরা যারা সামাজিক হিসাবে যে ভাগটা ওখানে দিয়ে আসব সেই ভাগটা যেন আমরা যারা কোরবানি দিয়েছে তাদেরকে যেন শরিক না করি বরং যারা কোরবানি দিতে পারে নাই শুধুমাত্র তাদের জন্যই যেন সেখানে জমা করা হয়ে থাকে তাহলেই জায়েজ আর যদি তা না হয় সর্ব আকারে সবাই মিলে যদি বন্টন করে নেওয়া হয় তাহলে এটা কোনো অবস্থাতেই বৈধ না বরং ওই কুকুরের সাথে তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে কুকুরে খায় বমি করে আবার সেটাকে পুনরায় চেটে খেয়ে ফেলে তাই এই বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে আর আশা করব যারা বিশেষ করে সমাজের দায়িত্বশীল তারা যদি এ বিষয়ে একটু সচেতন হন তাহলে এই জিনিসটা পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা হবে না আর যদি এটা পরিবর্তন করার কোনো ধরনের রাস্তা যদি পাওয়া না যায় তাহলে সামাজিক ভাগ দেওয়াটাই ঠিক না সামাজিক আকারে সেখানে মাংস না দিয়ে এসে নিজেরাই মাংস বিলি বিতরণ করবে এটাই হচ্ছে উত্তম নিজ হাতে চাহে সাদকা করুক চাহে দান করুক চাহে উপহার হিসাবে দিক এটা নিজ হাতে বিলি বন্টন করাই হচ্ছে উত্তম যদি কোনো সমাজে গরিব মিসকিনদের জন্য যদি আলাদা ব্যবস্থা না থাকে দ্বিতীয় কথা হলো এই এ বিষয়ে আমি আর একটা হাদিস বলবো সাহিব বুখারি সাহিব মুসলিমের হাদিস আন উমর আবুল খতাব রদি আলহ কাল হেমন্ত আলা ফারাসিন ফি সাবিল তিনি বলেন আমার একটি ঘোড়া ছিল যা আমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে দান করলাম যার কাছে এই ঘোড়াটি ছিল সে এটাকে নষ্ট করে দিল অর্থাৎ সে যথাযথভাবে যত্ন না নেওয়ার কারণে ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে পড়ল ফলে আমি তা কিনে নিতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে সেই ঘোড়াটি সে সস্তা দামে বিক্রি করবে তাই আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তখন আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাত সাল্লাম বললেন লি ওয়ালি সাদাকাতিক ওয়াইন আতাহু বিদির হামিন এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফিরিয়েও নিও না যদিও সে তোমাকে তা এক দিন হামের বিনিময় দিতে চায় কেননা দান করে ফেরত গ্রহণকারী ব্যক্তি বমি করে পুনর্বক্ষণকারীর মতো তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করেন যে হাদিসটি কত মারাত্ম অথচ আমরা এই বিষয়ে কোনো দিন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি নাই তাই আমি আমার মুরব্বিয়ান সমাজের কাছে এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ করব যে সমাজ যদি সামাজিক ভাগ যদি জমা করা হয়ে থাকে সেটা শুধুমাত্র যেন যারা কোরবানি দিতে পারে নাই কোরবানি করতে পারে নাই তাদের জন্যই যেন জমা করা হয় এবং তাদের মধ্যেই যেন বিতরণ করা হয় আর যদি তা না হয় সর্বসাধারণভাবে সর্বহারে যদি ভাগ করা হয়ে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি সাদকা করলো বা দান করলো সেই ব্যক্তির জন্য সেই মাংস ফিরিয়ে নেওয়া তার জন্য কোনো অবস্থাতেই বৈধ না বরং তা হারাম তা হারাম তাই এই ধরনের যদি সেখানে সবার জন্য যদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে মাংস জমা করবে না বরং নিজ হাতে বিলি বন্টন করবে
যাই হোক সর্বশেষ কথা হলো এই যে মাংস খাবে এবং খাওয়াবে এটাই হচ্ছে মূল এবং যে সমাজে এই ধরনের নিয়ম নীতি রয়েছে সেখানে মাংস জমা করবে না তৃতীয় কথা হলো এই যদি এই ধরনের কোথাও নিয়ম নীতি থাকে জমা করার সামাজিক আকারে সেখানে যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা রয়েছেন ইমামগণ রয়েছেন তারা একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে একটা ফয়সালা এবং মীমাংসায় আসা উচিত যে যদি আমরা সেখানে জমা করি তাহলে সেটা যেন যারা কুরবানি দিয়েছে তারা যেন সে মাংস গ্রহণ না করে বরং শুধুমাত্র তারাই যেন গ্রহণ করে যারা কুরবানি করতে পারে নাই যদি এরকম হয় তাহলেই জায়েজ বাকি আলম সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত